রাজধানীর উত্তরায় বৌদ্ধ মন্দিরের পাশের খাল থেকে 97টি চাইনিজ পিস্তল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক ধারণা পুলিশের চাহিদা মাফিক গ্যাস মিলছে না রাজধানীর বেশ কিছু এলাকার বাসাবাড়ি ও সিএনজি স্টেশনে বেড়েছে গ্রাহক ভোগান্তি সংকট থাকলেও তা সীমিত বলছে তিতাস অরক্ষিত হয়ে পড়েছে রাজশাহী নগরী সংলগ্ন পদ্মার পার ফিটেমাটে হারানোর শঙ্কায় নদী পাড়ের মানুষ চলছে বাঁধ সংস্কার জানালো পানি উন্নয়ন বোর্ড আজ বাবা দিবস সন্তানের সঙ্গে শাশ্বত এই সম্পর্ক এখন আরও বন্ধুত্বপূর্ণ বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে নানান আয়োজনে ভেনেজুয়েলাকে চারে গোলে উড়িয়ে দিয়ে কোপা আমেরিকা সেমিফাইনালে ফেভারিট আর্জেন্টিনা শেষ চারে প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র সমসংবাদের সঙ্গে আছি আমি ফয়সল মোর্শেদ রাজধানীর উত্তরায় অভিযান চালিয়ে সাতানব্বইটি চাইনিজ পিস্তল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এসব অস্ত্র রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের গতকাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদের সহায়তায় এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন একটি জলাশয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় অভিযান চালানো হয় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল জলাশয় থেকে ব্যাগ উদ্ধার করে যার ভেতরে পাওয়া যায় সাতানব্বইটি পিস্তল বিপুল পরিমাণ ম্যাগজিন ও গুলি এই সংবাদের ভিত্তিতে পরে আমরা এখানে থানা পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এবং আমি নিজে এখানে যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পেয়ে চলে আসি এখানে যে ব্যাগগুলো সন্দেহ করেছিলাম ওই ব্যাগগুলো আমরা তুলেছি এবং এখান থেকে আমরা ওই পিস্তল উদ্ধার করেছি টোটাল মিলে আমাদের সাতানব্বইটি পিস্তল এবং অ্যামুনেশন এস এমজির ম্যাগজিন সহ আমরা হিউজ এখনো এখানে রিকভারি করেছি আমরা জানতে পারছি পুলিশের তরফ থেকে আমাদের ইনফর্ম করা হয়েছে ষোলোশো পঞ্চান্ন ঘটিকা আমরা ইনফরমেশন পাই যেহেতু আমাদের রিয়ার স্টেশন এখানে উত্তরও ছিল তারা এখানে রিসপন্স করে এবং তখন থেকে আমাদের ডুবুরি রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার তিনি জানান বড় ধরনের নাশকতার উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মজুদ করা হয়েছিল সরাসরি অভিযানের ফলশ্রুতিতে কুচক্রি মহল সন্ত্রাসী মহল যারা বাংলাদেশকে অশান্ত করতে চায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন করতে চায় সেই সন্ত্রাসী চক্রি কাজ এটি আজকে আমাদের কম্বিং অপারেশনে নিজেদের পজিশনে এই অস্ত্রগুলো রাখা নিরাপদ না মনে করেই অবস্থা বেগতিক দেখে এই সন্ত্রাসী চক্র এটিকে ফেলে রেখেছে তবে ওই জলাশয়ে আরও কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা তা খুঁজে বের করতে প্রয়োজনে আবারও তল্লাশি করা হবে বলে জানান তিনি তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আজও উত্তরায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহারের পাশের খালে তল্লাশি চালাচ্ছে ডুবুরিরা সেখানে আছেন রিপোর্টার ওমর ফারুক আমরা সরাসরি চলে আছি সেখানে ওমর বসুদ আপনি জানেন যে গতকাল যেই আলোচিত এবং চাঞ্চল্যকর অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর উত্তরা ষোল নম্বর সেক্টরের একদম পাশেই একটি লেকে সেই খানে এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভিযান চলছে আপনি যদি আমার পেছনে থাকান তাহলে এখনই দেখতে পাবেন যে এখানে ফায়ার ব্রিগেডের ছয় জন সাত জন ডুবুরি সকাল নয়টা থেকেই এখানে যে তল্লাশি সেই তল্লাশি কার্যক্রম এখানে পরিচালনা করছেন এবং সেই তল্লাশি কার্যক্রমে গতকাল রাত সাড়ে এগারোটার সময় মূলত স্থগিত করা হয়েছিল এবং সকালে শুরু হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের আর উদ্ধারের ঘটনা ঘটেনি এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে গতকাল যেমনিভাবে এই ঘটনাস্থলের কাছাকাছি আসতে গণমাধ্যমের কর্মীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল বাধা দেওয়া হচ্ছিল আজ সকালেও আমরা তেমনটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা বেশ দূরের থেকেই এই উদ্ধার অভিযান বা তল্লাশি অভিযানের ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখিয়েছি এখানে আসার পর একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে 
আজ বেলা এগারোটার দিকে পুলিশ মহাপরিদর্শক পুলিশ প্রধান একেম শহীদুল হক তিনি আসতে পারেন বলে তাদের খবর রয়েছে এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক এখানে আসলে আশা করা যায় যে এখানে তিনি হয়তো এই যে অস্ত্রের উদ্ধার এবং কারা এর এই এই এখানে অস্ত্র রেখেছিল বা লুকিয়ে রেখেছিল বা এই ঘটনার আসলে নেপথ্যে কি রয়েছে সেই সম্পর্কে হয়তো আরও কিছু ধারণা করা যাবে তবে ওই পুলিশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলার সময় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তার এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছেন কিনা বা কারা এই কাজটি করেছে সেটি সুনির্দিষ্টভাবে তারা জানতে পেরেছেন কিনা এরকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা তারা আসলে এই মুহূর্তে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে যে এই লেকটিতে আর কোনো অস্ত্র রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি সেগুলি উদ্ধার করাই এখন তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে এর পাশাপাশি এই যে তদন্তের তদন্তের যে বিষয়টি রয়েছে যে কারা এই এই এখানে অস্ত্র রেখেছে কি উদ্দেশ্যে রেখেছে এবং এইটা কোন গ্রুপটি রেখেছে সেই বিষয়টি জানার জন্য তারা আসলে এই এই জায়গাটিতে তল্লাশি চালাবেন তবে তারা আসলে তদন্ত করছেন এর পাশাপাশি আপনাদেরকে আমরা যেটি জানিয়ে দিই ঢাকার বা বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ নাটক দেখেন তারা যে ঘন কাশবন দেখেন এবং খোলা প্রান্তর দেখেন পাশাপাশি দেখা যায় যে অনেক প্লেন উড়ে যাচ্ছে যেই জায়গাটি সেই জায়গাটি মূলত যেই জায়গাটিতে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে সে আসলে সেই জায়গাটি ওই পুলিশ কর্মকর্তার সাথে আমি যেটি যখন কথা বলছিলাম তিনিও আসলে বলছিলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন যে এই জায়গাটিতে প্রায়ই আসলে পুরো যে উত্তরা যে থার্ড ফেজ যেটিকে বলা হয় সেই থার্ড ফেজে অনেক জায়গাটা নির্জন হলেও এই জায়গাটিতে কিন্তু আসলে তেমন নির্জন নয় আপনি কিছুক্ষণ আগেই দেখেছেন যে এখানে যে লেকটি লেকের পরেই হচ্ছে সেই কাশবন এবং বিস্তীর্ণ এলাকা এবং এর পাশেই আপনার অনেক ব্যস্ত একটি সড়ক যেটি আশুরিয়ার সাথে রাজধানীর যে গাবতলি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র সেই গাবতলিকে সংযুক্ত করেছে এবং এর পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যে ক্যাটার পিলার বা উন্নয়ন কাজের জন্য যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সেগুলিও রাখা রয়েছে এর মানে হচ্ছে এখানে আরও যারা এখানে যারা কাজ করেন তারাও এখানে তাদের আনাগোনা এখানে সবসময় থাকা সবসময়ই দেখা যায় এবং তেমনটি ছিল বলেই ধারণা করা হচ্ছে তারপরেও কিভাবে এতগুলো অস্ত্র এখানে কারা রেখে গেল সেটি একটি পুলিশের কাছেও একটি বড় প্রশ্ন মোর্শেদ এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে এখন চলে যাচ্ছি স্ত্রীওতে দর্শক গতকাল রাজধানীর উত্তরা থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় আজও সেখানে তল্লাশি চালাচ্ছেন ডুবুরিরা সে খবর জানাতে ঘটনাস্থল থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ওমর ফারুক যাচ্ছে পরের সংবাদে মাদারীপুরে বন্দুক যুদ্ধে গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিম নিহতের ঘটনায় তিনটি মামলা করেছে পুলিশ অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা অস্ত্র বিস্ফোরক আইনে একটি এবং পুলিশের উপর হামলার একটি মামলা করা হয়েছে এর আগে বন্দুক যুদ্ধে ফাহিমের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় পুলিশ এই ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হন মাদারীপুর প্রতিনিধি সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও শাহাদত আকনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট পুলিশ জানায় শুক্রবার রাতে ফাহিমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মাদারীপুরের সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মিয়াচর গ্রামে অভিযান চালানো হয় সে সময় তার সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এ সময় আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ফাহিম নিহত হয় এ ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য আহত হন পরে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় পুলিশ একটা আসামি নিয়ে আসছে মানে একটা লোক নিয়ে আসছে তো আমরা জানতে পারি যে ওর নাম ফাহিম আমরা ওকে যখন ও হাসপাতালে আমাদের কাছে আসে তখন ওকে আমরা ব্রড ডেট দ্যাট মিনস মৃতই পেয়েছি এবং তার শরীরে বুকে একটা ক্ষত চিহ্ন শনিবার বিকেলে ফাইমের লাশ নিতে আসেন বাবা গোলাম ফারুক পরে গণমাধ্যমকে এড়িয়ে মাদারীপুর সদর হাসপাতাল থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের সমাদ্দার এলাকায় ফাহিমের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ এর আগে শুক্রবার এক প্রেস ব্রিফিং এ পুলিশ জানায় হামলার ঘটনায় আটক ফাহিমকে নিয়ে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার কয়েক দফা অভিযান চালায় তারা ফাহিমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঢাকার উত্তরা থেকে একটি কম্পিউটারও জব্দ করা হয় নিয়মিত ইমেলের মাধ্যমে বিদেশে জঙ্গি সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় ফাহিম তাদের মিশন সফল হলে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার কথাও স্বীকার করে সে 
গত 15 জুন বিকেলে মাদারীপুর সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রি হোস্টেলের সামনে কলেজের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীর উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পালানোর সময় ফাহিমকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে স্থানীয়রা সমসংবাদ মাদারীপুর মাদারীপুরে পুলিশের রিমান্ডে থাকা আসামি গোলাম ফজলুল্লাহ ফাহিমকে তার সহযোগীরাই হত্যা করতে পারে বলে ধারণা করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামাল গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ আইন সমিতি আয়োজিত ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি সারা দেশে পুলিশের সন্ত্রাস নির্মূল অভিযান সফল হয়েছে বলেও দাবি করেন মন্ত্রী এমনও হতে পারে যে তার যে সঙ্গী সাথী তারাই তাকে গুলি করে দিতে পারে যাতে তার সে কেউ নাম না বলে হতে পারে অনেক কিছু আমরা নির্বাচনের জন্য সেই ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদেরকে ধরতে পারি সেই সময়টুকু আমাদের পাই তো আমরা এই স্পেশাল এই করে ড্রাইভ করে দিয়ে এই আসামিদেরকে ধরতে পেরেছি ক্রিমিনাল যারা নাকি আমাদের সন্দেহভাজন ক্রিমিনাল ছিল তাদেরকে ধরতে পেরেছি আমরা আশা করি আমরা ঈদ পর্যন্ত আমাদের ঈদের কেনাকাটা বলেন এই মানে রোজার যে ধর্মীয় ব্যাপার সেপার এগুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের দেশের লোক উদযাপন করতে পারে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম সহ দেশবাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সংগঠন বিএফইউজে ও ডিইউজে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এই কথা বলেন তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন ওই অপরাধীকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ভাববার সময় এসেছে শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সংগঠন বিএফ ইউজে এবং ডিইউজে কর্তৃক যৌথ আয়োজনের ইফতারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় টেবিলে টেবিলে গিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন জামাত চক্রই যে গুপ্ত হত্যা ঘটাচ্ছে সেটি এখন প্রমাণিত গণমাধ্যমকেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মাদারীপুরের প্রভাষক রিপন এ হত্যার জন্য যে চেষ্টা করল আপনারা নিজেরাই দেখেছেন সে একজন শিবিরের কর্মী কাজে এই গুপ্ত হত্যাগুলি যে সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে আমার মনে হয় এই ঘটনার পর আর কার কোনো সন্দেহ থাকাও কথা নয় গুপ্ত হত্যা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এগুলির বিরুদ্ধে জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং সাংবাদিকদের কাছে আমরা এটা চাই যে এর বিরুদ্ধে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে কারণ বাংলাদেশের মাটিতে কোনো রকমে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের স্থান নাই এ সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিককে হত্যার হুমকির প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা তারেক জিয়াকে ইঙ্গিত করে তার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন লন্ডনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যাকে বসিয়ে রেখেছেন আদর দিয়ে ছেড়ে যাবার পরেও কিন্তু তাদের ওখানে এমপি হত্যা হচ্ছে আজকে টিউলিপ হুমকি পাচ্ছে আমি আশা করি যে ব্রিটিশ সরকার এই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এছাড়াও গণমাধ্যমকে গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রবাহ ধরে রাখার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যত ঝড় ঝাপড়া বাধা আসুক না কেন বাংলাদেশে এই অগ্রযাত্রা কেউ কখনো বন্ধ করতে পারবে না দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা জিজ্ঞাসাবাদে দেয়া তথ্য প্রকাশ পেলে সরকার জড়িয়ে পড়বে এমন আশঙ্কায় গ্রেফতার হওয়া অপরাধীদের ক্রসফায়ারে হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীর মতি ছেলে হোটেল পূর্বাণীতে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপা আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এই অভিযোগ করেন তিনি এতে বিএনপি ছাড়াও বিশ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা যোগদান ইফতারের আগে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন নেতারা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেগম জিয়া পুলিশের বিশেষ অভিযান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি বলেন উচ্চ আদালতের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে পরোয়ানা ছাড়াই গণগ্রেফতার চালানো হচ্ছে অপরাধীকেও দেখা যায় যে নিয়ে যায় জেলে নিয়ে যায় তারপর রিমান্ডে রিমান্ড থেকে আর সে জেলখানায় ফেরত যায় না বা মা বাবার কাছেও ফেরত যায় না সে সোজা চলে যায় ক্রস ফায়ারে তার উদ্দেশ্যটা কি অর্থাৎ সে এমন কিছু তথ্য দিয়ে দেয় যার সঙ্গে দেখা যাবে এই তথ্যগুলি বেরোলে সরকার জড়িয়ে পড়বে সেজন্যে তাকে তখন ক্রস ফায়ার দেওয়া হয় সাদা পোশাকধারী কোন লোকজন কেউ কিন্তু রাতের বেলায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে না এরা আজকে দেশে আদালতের নির্দেশ পর্যন্ত মানে না এবং উল্টো আদালতকে তারা নির্দেশ দেয় আদেশ দেয় যে তাদেরকে কি করতে হবে কি করতে হবে না
ধর্মের নামে মানুষ হত্যাকারীদের কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এজন্য কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে গতকাল সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এমন মত দেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল ওলামার চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ সারা দেশের 1 লাখ মুফতি আলেম ওলামা ও ইমামদের সাক্ষ্য নিয়ে জঙ্গিবাদ বিরোধী ফতোয়া প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে একটি গোষ্ঠী এদের রুখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে দেশের অনেক স্থানেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর হামলা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতারকৃতরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে স্বীকার করেছে ধর্মীয় চেতনা থেকেই এ ধরনের কাজ করছে তারা ওই ইমামগণের দস্তখত সহ শনিবার সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল ওলামার পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও আতঙ্ক সৃষ্টির এই কাজকে ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে মন্তব্য করা হয় অনেকে ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে বলেও মনে করেন তারা কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিজেদের হীন ও স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের নামে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এদের হৃদয় বৈকল্য বিদূরিত করা না গেলে কেবল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে এদের দমন করা সম্ভব নয় চলতি বছরের তেসরা জানুয়ারি থেকে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে জানিয়ে সংগঠনের চেয়ারম্যান আরও জানান ওয়াইসি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে ফতোয়াগুলো এক লক্ষ এক হাজার পাঁচশো চব্বিশটি স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে মানব কল্যাণ ও শান্তির ফতোয়ার এই বারোতা সন্ত্রাস পুরোপুরি ঠেকাতে না পারলেও এতে যে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আমরা কোরআন হাদিসে এনে দেখিয়েছি যে এইভাবে মৃত্যু আত্মঘাতী হওয়া এটা শহীদের মৃত্যু নয় ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায় মসজিদের ইমাম সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ বিচারহীনভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে সারা দেশে বিপণী বিতানগুলোতে জমে উঠছে শুরু করেছে ঈদের কেনাকাটা নরসিংদীর জামদানি পল্লিতে কারিগরদের এখন রাত দিন ব্যস্ততা গ্যাস সংকটে পড়েছে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকার মানুষ বাসা বাড়িতে রান্নার গ্যাস ছাড়াও চাহিদা মাফিক চাপ মিলছে না সিএনজি স্টেশনগুলোতেও এ কারণে বেশিরভাগ পাম্পে যানবাহনের সারির সঙ্গে দীর্ঘ হচ্ছে অপেক্ষার সময় তবে তেতাসের দাবি সংকট সীমিত আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট অপেক্ষার সময় যেন কাটতে চায় না কিন্তু যত বিরক্তিরই হোক না কেন চাকরি তো বাঁচাতে হবে এ কারণে ডিউটি শুরুর অন্তত দু ঘন্টা আগেই ড্রাইভার ফয়সালকে গ্যাস নিতে পাম্পের লাইনে দাঁড়াতে হয় প্রতিদিনে ম্যাডামদের কাছে কই প্রতিদিন দিদি মনে করেন আমগো দফা ঠান্ডা ওনারা বিশ্বাস করে না দুই আড়াই ঘন্টা তা আমাদের যেই একটা অবস্থা আল্লাহ আমি আর এই চাকরি করব না ঈদের পর থেকে আল্লাহ দিবা গ্যাসের চাপ কম থাকায় চলতি রমজানে রাজধানীর সিএনজি স্টেশনগুলোতে এমন দুর্ভোগ এখন অনেকটাই স্বাভাবিক দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা দাঁড়াই থাকতো আমার তো জমাতে তো হয় পেশেন্টার তো নাই মে যায় পেশেন্ট না থাকার কারণে গাড়ি রাখতে দিলাম দাঁড়া করিয়া ইঞ্জিন মেশিন বন্ধ করে দিলে শুধু চালকেরাই নন একই কারণে ভুগছেন পাম্প মালিকেরাও কিছু কিছু জায়গাতে গ্যাসের প্রেশার কম প্রেশার কম হলে একটা সমস্যা যেটা হয় আমাদের যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু কমে যায় এক জায়গায় সাপ্লাইয়ের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং আরেক জায়গায় যেহেতু কম সময়ের মধ্যে সবাইকে দিতে হয় সিএনজি পামগুলোর মতো অতটা প্রকট না হলেও গ্যাস সংকট আছে রান্নাঘরে আর তাই অনেক রান্নাঘরের মতো এই রান্নাঘরেও পাইপ লাইনে গ্যাস না থাকায় রান্নার কাজ চলছে এলপি গ্যাসে পাম্পে যখন ভুগছে চালক আর মালিকরা তখন নাখাল পাড়ার এই বাসায় চুলা জ্বলছে টিম টিম করে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাতেও একই অবস্থা গ্যাস একবারই কম সিলিন্ডার ব্যবহার করি না পারি রাজধানীর সামান্য কিছু পকেটে সংকট আছে তবে তা সীমিত এমন দাবি কর্তৃপক্ষের অন্যদিকে সিএনজি স্টেশনে গাড়ির চাপের বিষয়ে তাদের মত রমজানে বেশি সময় ধরে পাম বন্ধ থাকায় সকালে গাড়ির সারি দীর্ঘ হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় ক্লাস্টার অফ সিএনজি স্টেশন থাকাতে ওই সময়গুলিতে একটু সামান্য কিছু প্রেশার প্রবলেম হইতে পারে তবে ওইটা কোনো লো প্রেশার বলবো না ওইটা আর ডোমেস্টিকে আমাদের এমন একটা কমপ্লেন আমরা এখনো পর্যন্ত পাই না তিতাসের দাবি আগের রমজানগুলোর তুলনায় এবার রমজানে গ্যাসের চাপ এবং সরবরাহ দুই ভালো আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা
দিগন্ত বিস্তৃত খোলা জমিন আর সুবিশাল আকাশের মতো উদারতা নিয়ে যে মানুষটি সন্তানের জন্য রচনা করেন জীবনের স্তম্ভ তিনি তো বাবা সেই বাবাকে ভালোবাসার জন্য একটি দিন হয়তো যথেষ্ট নয় তবু এই দিনটি কেবল বাবারই জন্য আজ বাবা দিবস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাবা দিবসের সূচনা হলেও বর্তমান সময়ে এসে এর তাৎপর্য ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয় তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট গান অনুশীলনে ব্যস্ত আরাফাত সঙ্গে রয়েছে তার দুই ভাই আবিদ এবং অয়ন স্নেহের পরশ নিয়ে পাশে বসে আছেন তাদের বাবা ধরিয়ে দিচ্ছেন ভুল ভ্রান্তি আর জোগাচ্ছেন উৎসাহ শুধু তাই নয় সন্তানের স্কুলে যাওয়া লেখাপড়া এমনকি ঘুরতে যাওয়া সহ সব কাজে বাবা রয়েছেন বটবৃক্ষ হয়ে আমার স্কুল ছুটি থাকলে আমার বাবা আমাকে নানামারি ঘুরতে নিয়ে যায় আমাকে স্কুলে নিয়ে যায় আমাকে গান শিখাতে সাহায্য করে আমাকে আমি ভালোবাসি আমার বাবা আমাকে আইসক্রিম খাওয়ায় আমি নানামারি যাইদের সাথে খেলি জীবনে নানা পদ পেরিয়ে বাবারাও হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ তবে সন্তানের আগমনে বাবার আনন্দ যেন বহুগুণ বেড়ে যায় যে বাবা জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে সন্তানকে আগলে রেখেছিলেন সারা জীবন তার প্রতি সন্তানেরও মমতা যেন অবাধ বাবারা শাশ্বত চিরন্তন তবুও বাবাদের ধরন পাল্টেছে যুগে যুগে এখনকার বাবারা সন্তানের প্রতি শুধু স্নেহ ভালোবাসার হাত বাড়ান তা নয় বরং সাবলীল বন্ধুত্বপূর্ণ একটি নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠেন দিন শেষে যেইটুকু সময় বাবা বাসায় আসে সে টায়ার্ড থাকে আমিও হয়তো বাবার কাজে টায়ার্ড থাকি কিন্তু আমরা যখন কথা বলি আমাদের মনে হয় না যে আমাদের দুইজনের মাঝে এতটা গ্যাপ আছে এখানে কোনো ধরনের বাধা নেই যে আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না ফ্রেন্ডলি সব কথাই বলতে পারি এবং আমার মনে হয় যে আমার বাবা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সকল সন্তানের জন্য বাবা মানে এক উন্মুক্ত আশীর্বাদের হাত এই দিবসে সকল বাবার হাতে থাকুক সন্তানের শ্রদ্ধায় ভেজা ফুল সকল বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা অরক্ষিত হয়ে পড়েছে রাজশাহী নগরীর পদ্মা নদীর পার্ক ভাঙতে শুরু করেছে পদ্মা শহরমুখী তীরের অনেক স্থান এতে ফিটে মাটি হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে নদী পাড়ের মানুষেরা পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে পর্যায়ক্রমে বাঁধ সংস্কারের কাজ চলছে হাবিবুর রহমান পাপুর ছবিতে রাকিবুল হাসানের রিপোর্ট বর্ষার শুরুতেই মৃতপ্রায় পদ্মায় পানি বাড়তে শুরু করেছে গেল বছর প্রবল স্রোতে বহু স্থানে ঘরবাড়ি হারিয়েছে পদ্মাপাড়ের মানুষ পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় পদ্মাপাড়ে আশির দশকে বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয় এরপর দুই হাজার সালে বাঁধটিকে কংক্রিটের ঢালাই করা হয় এরপর গত পনেরো বছরে পদ্মার তীর সংস্কারের কোনো কাজ হয়নি এতে নদীর পানি বৃদ্ধির শুরুতেই ভাঙনের মুখে পড়েছে বাগান ফসলি জমি সহ ঘরবাড়ি জমি আছে আর কি অল্প কিছুদিনেই ফুলে ফেঁপে উঠবে পদ্মা তাই স্থায়ী কাজগুলো শুষ্ক মৌসুমেই নির্মাণের পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের শুষ্ক মৌসুমে যখন আমরা মেনটেন্সটা করব তখন সেই কাজটা যতটা নিখুঁতভাবে সুন্দরভাবে হবে বর্ষা চলাকালীন নিশ্চয়ই অতটা ভালোভাবে সেটা হওয়ার কথা না তবে জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি সঠিক সময়ে তীর সংরক্ষণের কাজ করছেন তারা যারা কিনা নদী তীরবর্তী মানুষ তাদের শঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নাই এটা একদমই সময়েই করা হচ্ছে তারপরে যদি যখন কোথাও ইমার্জেন্সি লাগবে সেটা আমাদের অন্য ধরনের কাজ সেটা ইমার্জেন্সি আমরা ফ্লাড ফাইটিং করে থাকি পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে শহরের পশ্চিমে বাদ প্রশস্ত করতে দুইশো কোটি টাকার প্রকল্প একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে রাজশাহী শহরের কলঘেসে বয়ে চলা পদ্মা নদীর এই তিরিশ কিলোমিটার তীরে গত আট বছরে ভাঙন এবং বাঁধ দেবে যাওয়ার ঘটনায় পাঁচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তারা বলছে এই বর্ষা মৌসুম শেষ হলে ছিয়াশি কোটি টাকা ব্যয়ে বাইশো আশি মিটার বাঁধ পুনঃসংস্করণ করবেন তারা রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী সময় সংবাদে আরও থাকছে কক্সবাজারের অত্যাধুনিক ডপলার আড়া স্টেশনটি এখন চরম ঝুঁকিতে পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ঈদ যতই এগিয়ে আসছে ততই জমে উঠতে শুরু করছে সারা দেশের ঈদের কেনাকাটা শেষ সময়ে ভিড় এড়াতে আগে ভাগে কেনাকাটা সেরে নিচ্ছেন অনেকেই রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
নোয়াখালীর শপিং মলগুলোতে ঈদ কালেকশন নিয়ে প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের উচ্চে পড়া ভিড় এখনো চোখে না পড়লেও নির্ঝঞ্ঝাট কেনাকাটায় আগ্রহীরা ঠিকই ছুটছেন দোকানে দোকানে শাড়ি থ্রি পিস কসমেটিক্সের দোকানেই এখন ক্রেতাদের আনাগোনা দাম নিয়ে সন্তুষ্ট অনেকেই যদিও ডিজাইন আর পোশাকের বৈচিত্র্য নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আনকমন কিছু চাই আমরা কিন্তু সেটা পাচ্ছি না তবে এখানে কালেকশন অনেক ভালো লাগছে সাতদের মধ্যে পাইতেছি আর মোটামুটি সব দোকানেই কালেকশন ভালো আসছে এবার মালিতে আমরা আশা করি আরও কাস্টমার আমাদের বাড়বে আমাদের বিক্রিটা আরও ভালো হবে যশোরে জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদের শপিং নানা দোকান ঘুরে যাচাই বাছাই শেষে নিজেদের পছন্দের পোশাকটি বেছে নিচ্ছেন তারা সিটি প্লাজা জেস টাওয়ার সহ বড় বড় শপিং মল ও বিপণী বিতানগুলোতে নানা নাম ও বাহারি রঙের পোশাকের পশরা সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ভারতীয় পোশাকের প্রতি ক্রেতাদের ঝোঁক বেশি বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা ভালোই কালেকশন আছে দাম মোটামুটি সীমিত ভিতরে পছন্দ মতন কিনলে লিমিটেড ভিতরে দাম আছে মোটামুটি অন্য বাজে এরকম দেখি রেস অনুযায়ী बरगुनार मार्केट गलते आयोजन पोशाक दोकान ग्रेतर भीड़ एक बसि देखा गया है जमे उठे नहीं जूता किंबा प्रसाधन बजार व्यवसायी आशा कर रमजान माझामाझ समय ईद केंटा पुरोपुर जमे उठे मनिरुजामान प्रान समय सामने ईद तई व्यस्त नरसिंह मनोहरदी उपजार जमदानीपल्ली बसि मजूर आशाय दिन रत कारीगर एखानकार तैरी जमदानी सरबराह राजधानी ढाकार अभिजात विपणी विधानगुल आशिकुर रहमान पेयलर पाठानो तथ्य तो और काउसर आहमे छवि ने डेस्क रिपोर्ट সুতোর পর সুতো সাজিয়ে জামদানির কারিগররা শুধু শাড়ি বুনছেন না বুনছেন তাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ জামদানিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে নরসিংদিন মনোহরদী উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের দুই শতাধিক পরিবার এখানকার কারিগরদের বেশিরভাগই কম বয়সী হলেও জামদানি শাড়ি তৈরিতে বেশ দক্ষ তারা তাদের হাতের নিখুঁত শৈল্পিকতায় তৈরি দৃষ্টিনন্দন জামদানি শাড়ির রয়েছে চাহিদাও ঈদকে ঘিরে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দিনরাত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন জামদানি শিল্পীরা ঈদের সময় তো মনে একটু ব্যস্ত হতে বেশি কারণ হলো মার্কেটে এবং আপনার গ্রাহকের একটু চাপ বেশি সুতার গুণগত মান ও ডিজাইন ভেদে বিভিন্ন দামের শাড়ি তৈরি করছেন তারা তবে পুঁজির অভাবে এই শিল্পের প্রসার ঘটানো যাচ্ছে না বলে জানান জামদানির কারিগররা আমার কাছে যদি পুঁজি থাকতো তাহলে আমরা যদি সরাসরি দোকানও যদি ব্যবসা করতাম তাইলে দোকান তো সরাসরি ব্যবসা করলে যে এই লাভটা হইতো এই লাভটা আবার তাতিরও হয়তো সরকারি ভাবে যদি আমরা কোনো অনুদান পাই তো পাইলে আরো এইসব কল আরো বসান যাইব ঐতিহ্যবাহী এই জামদানি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জামদানি শিল্পের সাথে যারা রয়েছেন তাদের এই পুঁজির সংস্থান যেন হয় সেই সংস্থানের জন্য আমরা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদেরকে একটা অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আমরা সংযুক্ত করতে চাই এবং করতে পারি এটা আমাদের একটা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে একটি তাতে একটি শাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে সাত থেকে পনেরো দিন আর এই শাড়ির প্রধান বাজার নারায়ণগঞ্জের ডেমরা ও গাউসিয়া সময় সংবাদ নরসিংদি দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে জিডিপির তেইশ দশমিক তিন শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তবে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মতে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকট নিরসন এবং ব্যয় না কমলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা কাটবে না এই সংকটের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারের নেয়া প্রকল্পগুলো সময় মতো শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা হাজারা শিলির রিপোর্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরেও চলতি অর্থ বছরে বাড়েনি বেসরকারি বিনিয়োগ বর্তমানে মোট বিনিয়োগ বেড়ে জিডিপির আঠাশ দশমিক নয় শতাংশ হলেও কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত কমছে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ এই জন্য বাজেট বক্তৃতায় হতাশা ব্যক্ত করে অর্থমন্ত্রী বলেন উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ সাতাশ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এক্ষেত্রে বিনিয়োগের বাধা নিরসনের সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে আসার আলো দেখান তিনি স্বীকার করতে দেওয়া নেই যে এই ব্যক্তি মালিকানা খাতে বিনিয়োগ কয়েক বছর ধরেই একুশ বাইশ শতাংশের মধ্যে সীমিত আছে ব্যক্তি বিনিয়োগের প্রতিবন্ধতা দূর করার জন্য জ্বালানি ঘাটতি সমাধানের জন্য এলএনজির আমদানি করছি 
অর্থনীতি বিদ্যার মতে ব্যক্তি খাতের নতুন বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগ ব্যয় ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা কমানোর পাশাপাশি স্বল্প সুদে নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে হবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সমস্ত ফি সেগুলো যেমন বাড়ছে একই ভাবে কমপ্লাই করবার জন্য এখন অনেক ধরনের নতুন নতুন প্রয়োজন পড়ছে তাদের বিনিয়োগে আসার প্রাক শর্ত হিসেবে সেটিও তাদের ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ কারিগদেরকে বিনিয়োগে নিরুৎসাহ করছে তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশি বিদেশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে জ্বালানি অনিশ্চয়তা দূর করার পাশাপাশি সরকারি গৃহীত অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা শিল্পের মালিক এনার্জির কনফার্মেশন না পাবে মেশিন চালাবে কি করে যতক্ষণ পর্যন্ত এলএনজি না আসছে আমাদেরকে পাঁচ থেকে ছয় টাকার মধ্যে পাওয়ার দেওয়া বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসতে চায় না কিন্তু ব্রোকারেসির কারণে সরকার প্রত্যেকটা প্রজেক্টই কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শেষ করতে পারছে না এবং আমরাও পিছিয়ে পড়ছি এছাড়া বাজেটে পূর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর রেয়াতের সুবিধা কমানোয় বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে বলে মত ব্যবসায়ীদের রি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ডের থেকে যে ছাড়গুলো ছিল এবং যে সহায়কভাবে আপনার ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগগুলো ছিল সেগুলোকে এবছর সরিয়ে ফেলা হয়েছে তো এগুলো কিন্তু সবই অ্যাকচুয়ালি একটু ডিসকারেজ সিপিডির মতে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আশি হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত বিনিয়োগ লাগবে কক্সবাজারে স্থাপিত অত্যাধুনিক ডপলা রাডার স্টেশনটি চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে চলতি বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষণে যে কোনো সময় পাহাড় ধসে রাডারটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাণহানের আশঙ্কা রয়েছে তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে রক্ষা প্রাচীর নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের সুজাউদ্দিন রুবুলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুই হাজার সাত সালে কক্সবাজার হিলটপ সার্কিট হাউজের পাহাড়ে নির্মাণ করা হয় অত্যাধুনিক ডপলার রাডার স্টেশন দুই হাজার পনেরো সালের সাতাশ জুলাই ভারী বর্ষণে ধসে পড়ে রাডার স্টেশনের পশ্চিম পাশের পাহাড়ের একাংশ এ সময় মাটি চাপা পড়ে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী পাঁচজনের মৃত্যু হয় ধসে পড়া পাহাড়ের উপরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ এখনও খারা খাদ হয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে স্থানীয়দের অভিযোগ ঘটনার পরও এখন পর্যন্ত স্টেশনটি রক্ষায় কাজ শুরু করেনি কর্তৃপক্ষ চলতি বর্ষা মৌসুমে যে কোনো সময় ফের পাহাড় ধসে রাডারটি ক্ষতিগ্রস্ত পাশাপাশি প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন তারা রাডার কর্তৃপক্ষ কেন যে পাহাড় দোষের পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেই ওরা ঠিক করবে করবে বলছে এখনো পর্যন্ত ঠিক করে না আবারও বর্ষা মৌসুম চলে আসছে এখন এটা নিয়ে আমরা সবাই তো আতঙ্ক তো এখন আছি আমরা সরকার কাজ আবেদন করতে আছি অতি সত্য কাজ কর্ম করি মতো যেন গুরুত্বপূর্ণ এ রাডারটিকে ধস থেকে রক্ষায় প্রাচীন নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন বলে জানালেন রাডার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেটা আইপি ভবন আছে ইনস্পেকশন বাংলো ওইখানে ওইটা বেশি যুক্ত ওটার কাছাকাছি জিনিসটা দশের পক্ষে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দশ বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান শিগগিরই রাডারটি রক্ষায় প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে দরপত্র উন্মুক্ত করলে তো বা দশ দিনের ভিতরে এটা দরপত্র মূল্যায়ন হয়ে গেলে আমরা ঠিকাদার সিলেকশন করতে পারবো আশা করি আর এবং কাজটা আমরাই শুরু করতে পারবো খুব শিগগিরই জাপানের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় একশো বিশ কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত রাডারটি দেশের আবহাওয়ার অবস্থান পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার আগাম সতর্কতা প্রদানে সক্ষম লিবিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে তিন বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন লিবিয়ায় বাংলাদেশি দূতাবাস জানায় বৃহস্পতিবার দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় মুক্রুত এলাকায় শ্রমিকদের একটি বাসভবনে গ্যাসের চুলা জ্বালাতে গেলে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়লে পাঁচজন দগ্ধ হন আশেপাশে থাকা অন্য বাংলাদেশি শ্রমিকেরা দ্রুতই তাদের হাসপাতালে নিলেও তিনজন মারা যায় নিহতরা হলেন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার মিঠাখালী গ্রামের মুস্তফা কামাল বরগুনের পাথরঘাটা উপজেলার নাথনাপাড়া গ্রামের বেল্লাল ও হানিফ এছাড়া আহত দুজন পিরোজপুর ও বরগুনার বাসিন্দা দেশের বাইরের খবর ব্রিটেনে লেবার পার্টির এমপি জো কক্সকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার থমাস মায়ারকে আদালতে হাজির করা হয়েছে শনিবার তাকে ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় আদালতে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে নিজেকে বিশ্বাস ঘাতকের মৃত্যু ও ব্রিটেনের মুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি পরে আদালত তাকে পুলিশ হেফাজতে নেয়ার নির্দেশ দেন কর্তৃপক্ষ জানায় তার বিরুদ্ধে হত্যা আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে আগামী সোমবার মায়ারকে কেন্দ্রীয় আদালত ওল্ড বেইলিতে হাজির করা হবে গত বৃহস্পতিবার ব্রিস্টলে নিজ নির্বাচনী এলাকায় গুলি ও ছুরিকাঘাতে নিহত হন ব্রিটেনের বিরোধী দল লেবার পার্টির এমপি জো কক্স 
মেক্সিকোতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দেশটির ওহাকা শহরের একটি তেল শোধনাগারের প্রবেশপথ আটকে বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করে আসছে শনিবার জোরপূর্বক পুলিশ তাদেরকে সরাতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীরা তেল শোধনাগারের প্রবেশপথে ব্যারিকেড দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়াশেল ছোঁড়ে এতে বেশ কয়েকজন আহত হয় বলে জানা গেছে শিক্ষক সংকটের কারণে মূল্যায়ন ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন করে আসছে মেক্সিকোর শিক্ষক সমাজ কোপা আমেরিকার খবর লিওনেল মেসি ও গঞ্জালো হিগুয়ানের নৈপুণ্যে ভেনেজুয়েলাকে উড়িয়ে দিয়ে আসরে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল আর্জেন্টিনা ম্যাসাচুসেটসের জিলেট স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলাকে চার এক গোল হারিয়েছে আলবি সেলেস্তারা জোড়া গোল করেছেন গঞ্জালো হিগুয়েইন আগামী বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা র্যাঙ্কিং এর শীর্ষ দল আর্জেন্টিনা আর ভেনেজুয়েলার অবস্থান সাতাত্তর লড়াইটা যে অসম হবে তা বলে দেয় র্যাঙ্কিং তবে পুচকে ডেভিডের গলিয়াত বধের ইতিহাস তো সবারই জানা সে থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চোদ্দবারের কোপা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হয় ভেনেজুয়েলা আসরের প্রথমবারের মতো ম্যাচের শুরু থেকে মাঠে নামেন লিওনেল মেসি আর নেমে ছড়াতে থাকেন মুগ্ধতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে এগিয়ে যেতে বেশি সময় নেয়নি আলবি সেলেস্তেরা লাভেজির পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পাওয়া হিগুয়াইন প্রতিদান দেন কোচের আস্থার মেসির অ্যাসিস্টে ম্যাচের আট মিনিটে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন এল পিপিতা আগের ম্যাচগুলোর পারফরমেন্সের সমালোচনা বন্ধ করার পন করেই যেন নেমেছিলেন নাপোলি স্ট্রাইকার হিগুয়াইন ভেনেজুয়েলার ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগান বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই আটাশ মিনিটে লিড দ্বিগুণ করে জেরার্ডো মার্টিন দু গোলে পিছিয়ে পড়া লাভিনো টিনটোরা হঠাৎ করেই যেন জেগে ওঠে রন্ডন ফেলসারদের মুহুরমুহ আক্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর্জেন্টিনার ডিফেন্স যে সুযোগগুলো ভেনেজুয়েলা পেয়েছিল তাতে গোলও হয় কিন্তু আলবিসেলেস্ত গোলরক্ষক সার্জিও রোমেরোর হাতে যেন ভর করেছিল ফুটবল দেবতার বর অসীম বীরত্বে ভেনেজুয়েলাকে হতাশায় ডুবিয়ে অক্ষত রাখেন পো তবে চাপের মুখে ডিবক্সে ফাউল করে বসেন রোমেরো তবে গোল শোধের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি ভেনেজুয়েলা চল্লিশ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি মিস করেন সেইজাস গুনফে তবে দ্বিতীয়ার্ধে আবারও ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নেয় চোদ্দবারের কোপা চ্যাম্পিয়নরা ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে শুরু হয় আর্জেন্টিনার ছেলে খেলা এবার গোল উৎসবে যোগ দেন ক্ষুদে যাদুক লিওনেল মেসি ম্যাচের বয়স এক ঘন্টা হতেই তিন শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে যায় আলবি সেলেস্তেরা সত্তর মিনিটে ভেনেজুয়েলার রন্ডন জিমিনেস ব্যবধান কমিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন নাটকীয় কিছু কিন্তু তাদের সব সম্ভাবনায় মাটি চাপা দেন নিকোলাস গাইতানের বদলি হিসেবে মাঠে নামা এরিক লামেলা কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে লিওনেল মেসির অ্যাসিস্টে করা গোলে চার এক ব্যবধানে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা সেই সঙ্গে নিশ্চিত হয় লিওনেল মেসির দলের সেমিফাইনাল সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীর উত্তরায় বৌদ্ধ মন্দিরের পাশের খাল থেকে সাতানব্বইটি চাইনিজ পিস্তল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক ধারণা পুলিশের চাহিদা মাফে গ্যাস মিলছে না রাজধানীর বেশ কিছু এলাকার বাসা বাড়ি ও সিএনজি স্টেশনে বেড়েছে গ্রাহক ভোগান্তি সংকট থাকলেও তা সীমিত বলছে তিতাস অরক্ষিত হয়ে পড়েছে রাজশাহী নগরী সংলগ্ন পদ্মার পাড় ভিটে মাটি হারানোর শঙ্কায় নদী পাড়ের মানুষ চলছে বাঁচ সংস্কার জানাল পানি উন্নয়ন বোর্ড আজ বাবা দিবস সন্তানের সঙ্গে শাশ্বত এই সম্পর্ক এখন আরও বন্ধুত্বপূর্ণ বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে নানান আয়োজনে ভেনেজুয়েলাকে চার এক গোলে উড়িয়ে দিয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে ফেভারিট আর্জেন্টিনা শেষ চারের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাঙালিক রবিও সিটিসেন নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের